Muy buenas a todos, hermanos y hermanas de luz. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro canal La Llamada del Sonido. Voy a hacer un vídeo... Hicieron los ojos porque... Porque hoy va a ser un vídeo muy profundo. Yo creo que... No, creo no. Va a ser el vídeo más profundo de todos los que he hecho hasta ahora. Porque... Mientras lo digo ahora, si estoy sintiendo hasta, hasta, hasta escalofríos a lo largo de mi cuerpo, ¿no? Diréis, madre mía, ¿qué pasa? Bueno, tranquilos, lo vais a entender ahora. Antes de explicaros de qué voy a hablar hoy, aunque ya con el título del vídeo os, os, os haréis una idea, ¿no? Ya sabéis, invitaros una vez más que os suscribáis al canal. Deis un buen me gusta así de grande y activéis la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que subo todas las semanas. Entre tres o cuatro días... A más tardar. Si sí, es verdad que esta vez lo subí antes. Y en el vídeo ahora estaréis viendo los textos de publicidad, ¿vale? De mis servicios y cursos. Que a finales de septiembre de este mismo año 2024 voy a, a publicar oficialmente el curso de Mesa Radónica, segundo curso de Mesa Radónica, fabuloso del canal de nuestro amado Arcángel San Rafael, ¿vale? Para sanar con las, nuestro amado Arcángel San Rafael y los médicos del cielo. El curso ya está finalizado, ¿vale? Ya está hecho. Simplemente. Eh, finales de este mes, pues os aviso de que ya estará disponible, ¿vale? Y por favor, vuelvo a repetir, no te pases este eh, poquito de tiempo nada eh, en cuanto a los textos explicativos de mis servicios, ¿vale? Porque estás ayudando a que el canal siga, ¿vale? Ya que es mi fuente de ingresos, lógicamente, ¿no? Mi fuente de ingresos en cuanto a, a este mundo espiritual maravilloso. Entonces, vamos allá, hermanos y hermanas. Antes de nada, de fondo, podéis ver, obviamente, parte de mi estructura, de mi torso, eh, está tapando lo que es la parte del, del pecho de nuestro amado Jesús, ¿no? Pero he puesto de fondo a este maravilloso ser inmenso, precioso, que lo amo con todo mi corazón y mi alma, y mucho más allá. Porque tengo una conexión con él que, si sigo hablando, voy a acabar llorando aquí en medio del vídeo, os lo digo así, desde lo más profundo de mi corazón. Porque tengo una conexión con él que traspasa cualquier frontera. Y os lo digo, y me tiembla un poco la voz, eh, me está temblando un poquito la voz porque es así, ¿no? Entonces, bueno, voy a respirar hondo y vamos allá, ¿vale? Hermanos y hermanas, no pasa nada por llorar. Seguro que muchos de vosotros, pues, llorasteis muchas veces y llorar es una liberación también. Vamos a hablar en el vídeo de hoy, ¿vale? De quién es Dios. ¿Qué o quién es Dios? ¿Qué o quién es nuestro Padre Eterno? ¿Vale? Para mí nuestro amado Jesús ya es Dios. Pero, hijo de él, nuestro Padre Celestial, ¿no? Como somos todos. Pero, ¿quién es realmente Dios? Nuestro Padre. El creador de todo lo existente y todo lo absoluto. El que dio origen a todo. El número uno, puede decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quién es? Muchas religiones eh, le ponen muchos nombres. Jehová, Yahvé, Alá, Shiva. Bueno, muchas religiones, muchos ponen muchos nombres, ¿no? Y la religión cristiana católica lo ponen y lo dibujan como un hombre de barba blanca, en el cual ese simbólicamente, no estéticamente, simboliza a Dios. Pero Dios no, no es ese hombre de barba blanca. Dios es... Ahora lo veréis, lo sabréis. Eh, antes de nada, dejarme explicaros el por qué quiero hablaros de esto. Estos días atrás, estaba yo con el péndulo obreo, ¿no? Limpiándome la, mi energía en mi mano izquierda, como enseño mis vídeos. Y mientras me estaba, más que limpiando, me estaba mirando un poquito cómo estaba, ¿no? Lógicamente, me tengo que mirar. Y mientras yo estaba con el péndulo en mi mano izquierda, con el péndulo hebreo, recibí como una revelación. O sea, es que porque fue así, porque es que me emocioné, me caían las lágrimas por mis ojos. O sea, fue una revelación divina que me llegó a mi mente. Y cuando yo mentalmente le puse mi foco de atención a eso que yo estaba recibiendo en forma de pensamiento, esa información, empecé a sentir un frescor inmenso por todo mi cuerpo como lo que estoy sintiendo ahora, pero no tan pronunciado, lógicamente os estoy explicando, pero pensé en sentir un frescor por todo mi cuerpo, 
alrededor fuerte en el cual me estaba diciendo sí, esto es así y esto es lo que estás recibiendo. La verdad. En este mundo entero manipulado por el mal y con la más pura mentira. Pues dentro de esa mentira global que vivimos a diario está la verdad y tenemos que saber la verdad ¿no? al respecto para no dejar, no, no dejar que nos engañen y que sigamos siendo mentidos. ¿no? Y una de ellas es quién es Dios, nuestro Padre. Bueno, pues lo voy a explicar como pueda, de la mejor manera posible, ¿vale? Y como yo así lo he escuchado y lo he recibido. Se lo contaba a una suscriptora de confianza y ella me ha dicho, desde aquí te mando un saludo y un beso, como todos vosotros, por supuesto, y vosotras que me veis y me apoyáis, ¿no? Me ha dicho ya, mira, Tony, cuando te escuché contarme lo que te dijeron, empecé a llorar y sentir un frescor por todo mi cuerpo y una presión en el pecho que, 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 que aluciné. Porque también le resonó a ella, ¿no? Entonces, si os resuena lo que os voy a decir, pues maravilloso me hacérmelo saber en la caja de, de comentarios, ¿vale? Porque me encantaría leeros. Así que bueno, no me rollo más, vamos allá. Pero me gusta explicarlo bien, con calma, tranquilidad. Tranquilidad. Me han dicho que Dios es... Voy a intentar explicarlo bien, ¿vale? Como yo recibí. Es la energía pura, profunda del amor, la energía pura, profunda e inmensa del amor más profundo que nunca vais a poder experimentar, que existe y está en cada partícula existencial de todo lo que existe, de todo absolutamente todo lo creado en total su globalidad y absoluta. Ahí sí lo sé explicar. Porque es algo que cuesta explicar, ¿no? Dios es nuestro Padre, el amor profundo, esa energía poderosa e inmensa de puro amor que existe en todos nosotros y que existe en cada partícula existente en toda la existencia total global. Creo que ahora me he explicado mejor. ¿Entendéis? Eso es Dios. Dios es, es, es ese amor que está en todo, todo, absolutamente todo lo creado. Porque Él es puro amor. Y cuando nuestro amado Jesús nos decía, tú eres Dios, todos somos Dios, quiere decir que nosotros, como pertenecemos a ese amor, a esa creación, también somos Dios, somos parte de él, el todo. Por eso la mítica, mítica frase de el todo con el uno y el uno con el todo, ¿no? Todo lo que existe y existirá, toda la totalidad de la creación, todo lo existente, de lo existente, y así puedo estar, Tres horas, ¿no? El amor, que es Dios, está en todo eso. Y en cada partícula y célula está ese amor. En todo. No solo en edificios de piedra y madera como las religiones. Que no tengo nada en contra, vuelvo a repetir. Pero va mucho más allá. Por eso tantos católicos y cristianos no entienden ni saben quién es Dios. No le conocen ni entienden el mensaje de Jesús. Ni ninguna de las otras religiones entienden el mensaje de Jesús. No entienden nada. No entendéis nada. ¿Vale? No lo juzgo, lo respeto. Es vuestro proceso evolutivo. Lo sé. Pero no entendéis nada de lo que nuestro amado Jesús quiso venir a decir. ¿Qué es esto lo que os estoy diciendo? Ese es nuestro amoroso Padre Eterno. Ese es Dios realmente. Ese amor profundo que te invade por dentro. Te hace florecer y te llena de una alegría que nunca antes has experimentado. Y esa alegría, ese amor se expande por todo el universo y todas las dimensiones y todo lo, lo que existe. Ese es nuestro amado Dios. ¿Vale, hermanos? Y esta eh, eh, formación tan hermosa y preciosa la recibí en mi mente y cuando la estaba escuchando en forma de pensamiento, así es como escuché yo, no por voz, pues mmm, me quedé absolutamente alucinado y me quedé... In, in, vamos, me acuerdo que salía al exterior de la terraza está al lado de mi cocina y, y miraba al cielo y me caían las lágrimas, ¿no? Por aquí. Y les di las gracias a mis amados ángeles, mi amado Jesús, Madre María, mi amado Padre, por darme esta información. Muchos diréis, bueno, pero es que eso ya lo sabíamos. No. <risa> lo puedes saber de teoría. Sí, yo te puedo decir, Dios es amor, vale. Pero no lo sabes si no realmente no lo sientes como yo lo he sentido. Y, hago, y muchos de vosotros sentiréis cuando os tenga que llegar ese momento, ¿vale? Como me llegó a mí. 
pero os aseguro que ese es Dios. Y cuando entiendes que Dios es todo, todo, y nosotros somos parte de ese todo, que es el amor, el puro amor de verdad, es cuando comprendes, empiezas a comprender muchas cosas y es cuando ya se acaba el sufrimiento. Se elimina el sufrimiento, se elimina eh, las envidias, se elimina el odio, se elimina, la, se elimina la rabia, se elimina el rencor, se elimina todas esas bajas vibraciones que eso lo genera el alejarte o desconectarte de Dios. Y ahora bien, ¿por qué diréis, vale, si Dios es puro amor y está en todo, ¿por qué existe el mal? Porque existe el oscuro y los seres oscuros, ¿vale? También en esta información me llegó que el otro bando son parte de Dios también porque es, es creado por él. Pero que lamentablemente una parte de toda la creación se alejó de Dios. Se desconectó. Cortocircuito. Se fue. Se alejó de él. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te alejas de la fuente universal que nos ha tomado Padre, que es el puro amor, cuando te alejas de él, entonces... Lo que pasa es que empiezan a aflorar sentimientos de rabia, odio, ira, envidia, todo eso. Y que lamentablemente el otro bando espiritual está en ese estado, en ese estado de desconexión total con Dios. ¿vale? Y muchas y veces, por no decir siempre, o es así, acaban olvidando por ese estado distorsionado de desconexión con la fuente, acaban olvidando de quiénes son hijos o de quiénes pertenecen. ¿A quién pertenecen? En este caso que es nuestro amado padre, ¿no? Por eso existe el otro bando. Porque una parte de la creación se desconectó de Dios. ¿Vale? Por eso muchas personas en esta tierra, en esta encarnación, se desconectan de Dios, se alejan y acaban vacíos por dentro, se acaban suicidando, se acaban haciendo brujerías, se acaban haciendo tonterías porque estáis desconectados o están desconectados de nuestro padre. Y en el momento que intentan volver a reconectar y conectar con él es cuando empiezan poquito a poco a salir de ese abismo y empiezan a encontrar sentido en su vida. Porque el único sentido que existe en esta vida es estar conectado con nuestro amado padre. No hay otro. Si te desconectas, da igual que tengas el mayor dinero, oro y diamantes del mundo, que no te va a suplir esa carencia interna. Porque esa carencia interna solo te la suple y te la llena nuestro amado padre celestial. ¿Vale? Este vídeo no es una clase de religión ni nada, es una clase o más de espiritualidad o es mejor dicho una experiencia que yo he tenido y que os muestro y os digo lo que yo he sentido, que es la verdad. Porque yo lo sentí dentro de mí que es así. Y yo por fin, eh, eh, bueno ya lo entendía lógicamente, pero esto me, me dio como recordatorio y me hizo entender más todavía de quién es nuestro Padre Eterno. Ese es Dios. ¿vale? Ese amor general, profundo, global, que lo abarca todo. Que lo abarca todo. Y de ahí vino la creación. Bueno, hermanos, hermanos de luz. Pues bueno, hermanos. Eh, un vídeo muy profundo. Como podéis ver, si te ha resonado y te ha llegado tu corazón, te doy las gracias por haberme escuchado. Y porque te guste el vídeo, por favor, no tengas vergüenza. Que no te dé timidez. Escríbeme en el vídeo, en la caja de comentarios, y ponme qué has sentido al escuchar y ver este vídeo. ¿Vale? Si, has video, si has visto mi vídeo hasta el final, me haría mucha ilusión que pusieras la siguiente frase escrito en comentario. Yo pertenezco al amor del Padre y el Padre está en, en mi interior. Pon esta frase que te he dicho. Si sí, has visto el vídeo hasta el final, que me haría mucha ilusión de saber que has visto el vídeo hasta el final. ¿Vale? Pues nada, hermanos y hermanas de luz, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y dedicarme un poquito de vuestro valioso tiempo. Nos vemos próximamente en más vídeos de mi canal La Llamada del Sonido. Abrazos de luz, hermanos. Namaste.